ברכות לקודש, חלק א', אנחנו בשער ראשון חוכמת הקודש, סדר ד', איחוד מדע הקודש והחול. תורה נ"ז, חמשת דרכי הלימוד. אומר, לחמישה חלקים מוכרח עסק הלימוד להתחלק. א', שיטה. ב', טריאטה. ג', גרסה. ד', לימוד. וה', עיון. אז יש לנו שיטה, ראיית הגרסה, לימוד ועיון. שיטה, נתחיל לדבר איתנו מהראשון, היא שיטה מחשבתית בלא הגבלה, בלא ערך קצוב. הכל לפי גודל הרעיון, לפי אומץ השכל ולפי חריפות הבינה. עם זיכוך כוח הדמיון ועומק הרגש, והיא מקבלת, מקפלת בקרבה עניינים לאין חקר. תודה רבה. עניינים לאין חקר, דנה עליהם בסקירה מהירה, לא יאומן כי יסופר. מעלה פנינים, מזהירות מקרקעות ימים, מגלה אוצרות חושך ומטמוני מסתרים. אז זו הבחינה הראשונה. אם כך, השיטה היא כמו מדרגת חוכמה, כמו הלובן העליון, מקום שאין לו גבול. זה כמו ההשקפה הראשונית על הדבר. הרי אתה, מין גרסה במרוצה גדולה. ברפרוף על העניינים, כמה שאפשר לקלוט. רק שהרבה עניינים יעברו דרך הפה והמחשבה. ולפעמים מדלגים איזה תיבות ועניינים וקולטים אותם דרך המחשבה. מעשירים בזה את הידיעה באושר כמותי ומעודדים את חיי הרוח וחפץ של גדלות ורוחב ההתפשטות. זה ריהטה. גרסה היא כבר מוגבלת לדעת את הפשוט בלא עיון וברור. בכל מקום, הרצאת העניין באה בהגבלה ובמהירות האפשרית. ד' הלימוד הולך במתינות ומלבן את העניין בהגבלתו המקומית יפה. זה היה הלימוד, והאחרון, העיון, כבר מתפשט הוא. יחד עם העמקתו המקומית, בהרחבה מעניין לעניין. מקושר הוא עם הגבלתו, הוא מרוכס, מלשון רוכסן, חיבור, עם יתר הענפים ברכיסה פנימית. יש לכל אלה סעיפים וענפים מרובים. ודוגמת חמשת הדרכים שבתורה, יש כמותם בעבודה, בהדרכה ובתפילה. והחיים הרוחניים בכללותם מתפשטים על פי חלוקה מוטבעת זו. וגם החיים המעשיים הינם בערך זה מסומנים. חמישה חמישי תורה, <coughs> חמישה ספרי תהילים, חמישה ברכי נפשי, חמישה חלקי הנשמה. נפש רוח לשמה חיה יחידה, חמשת הפרצופים הסודיים, אחד בין הבבים הבזון, וחמשת העולמות, אק ואביה, הינם עולים בחוברת עם הדרכה זו, הלימודית והמעשית. כך שאומר לנו שהבחינות הללו, שמלמד אותנו כאן, הן כנגד ה' hey, בחינות, ד' בחינות של י"ק ו"ו"ק. וקוצר של י' 
שעל פי זה מתחלקים העולמות, הפרצופים וכדומה. רק איך אפשר לשייך אותם זה לזה? לפי זה ראייתה, צריך להיות מדרגת כתר. ואיך לומדים במדרגת כתר? אולי פה הכוונה היא שזה אלימות של השקפה. וגרסה לפי זה, סליחה, השיטה תהיה מדרגת הכתר, וראייתה תהיה מדרגת החוכמה, שזה נותן עושר כמותי, וגרסה, שזה בינה, זה כבר הולך לרוחב, והלימוד זה כנגד זה רנפין שיש בו יגיעה ועיון כנגד מלכות שמולידה כבר דברים אחרים. שהיא צריכה לכלול כמובן את הכל בחוברת אחת ולהתגדל. מה זה אומר לנו מבחינה מעשית ההדרכה הזאת? כמו שאני מבין זה, האדם צריך קודם כל שיטה. שיטה שנותנת לו נקודת השקפה מאוד מאוד ברורה, גם אם עוד לא יודע להלך בה. זו שיטה מחשבתית. נכון שיש הגבלה ביכולת שלנו לקיים אותה, אבל קודם כל צריך לדעת מה נקודת ההשקפה, לאן הולכים. אחר כך צריכים ללמוד אותה. כמה שאפשר לקלוט ממנה, כמה שאפשר לדבר ממנה, לעודד את חיי הרוח, להתפשט בה, זה הבחינה השנייה. והבחינה השלישית, הגרסה, זה לדעת לרוחב. יש הבדל בין הריאטה לגרסה, שהריאטה זה בא להבהיר את הדבר בעומק, והגרסה בא לתת את הרוחב. אחרי שיש לנו את העומק והרוחב, עדיין רק במחשבה מהלימוד מתחיל צד הגוף, צד המעשה הממשי של הלימוד ביגיעה גדולה, שהיגיעה הזאת של הלימוד היא כל אחד על פי מקומו, על פי עניינו, כנגד זי רנפין, שהוא מקום היגיעה. ובסוף יש את העיון, שהעיון, אני מבין שזה המקום, אם זה כנגד המלכות, לא מכיר את זה בשמות האלו, אבל אם זה כנגד המלכות, פה הוא כותב שצריך להגיע בהרחבה מעניין עניין, מקושר עם הגבלתו, מרוחס עם יתר הענפים. זאת אומרת, זה הכלי שמכיל את כולם, ודרכו צריך גם להוליד את הבחינות הבאות. וכך אדם צריך להלך.